السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ویٹ فور آئی سب آئی یور سائنس ٹیچر ہم پڑھ رہے ہیں آپ کی بک کا چیپٹر نمبر فور وچ از اباؤٹ فوڈ اینڈ ڈائٹ لیٹس گیٹ اے ہیڈ سو فار ان دس چیپٹر ہم نے بات کی ہے کہ فوڈ اینڈ ڈائٹ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان سے ہم کیا کیا فائدہ لیتے ہیں کون سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں اس میں پھر ہم ڈیٹیل میں گئے تھے پروٹینس کے اور کاربوہائیڈریٹس کے سو وی اسٹڈیڈ اباؤٹ ڈفرینٹ منرلس ڈفرینٹ تھنگس دیٹ وی نیڈ دیٹ آر باڈی نیڈس اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں پروٹینس آتے ہیں کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں منرلز آتے ہیں آئلز آتے ہیں فیٹس آتے ہیں ان سب کی ہم نے بریف ڈسکرپشن دے دی پہلے دو لیکچرز میں اب ہم بات کریں انٹریکیٹ ڈیٹیلس کے بارے میں منرلس کے بارے میں رائٹ سو سو فار ہم پروٹینس کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی بھی بات کر چکے ہیں پروٹینس کن کھانوں میں ہوتی ہیں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے وہ ہمارے مسلس کے لیے ضروری ہوتی ہیں ہم نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کاربوہائیڈریٹس کا بھی ہم یہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ وہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سمپل اور دوسرے ہوتے ہیں کمپلیکس سو ناؤ وی آن ٹو دا تھرڈ سب یونٹ اور وہ کیا ہے دیٹ از اباؤٹ منرلس اینڈ وائٹمنس سو لیٹس بگن ریڈنگ اباؤٹ منرلس منرلس کم فرام گراؤنڈ اینڈ واٹر دو جگہوں سے آ رہے ہیں گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اور پانی سے آ رہے ہیں گراؤنڈ میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں سوئل میں سوئل میں کس طرح سے پریزنٹ ہوتے ہیں سوئل میں اس طرح پریزنٹ ہوتے ہیں کہ سوئل میں سارے ڈیڈ اینیملز اور ڈیڈ پلانٹس جاتے ہیں نا تو جب جو ڈیڈ اینیملز اور ڈیڈ پلانٹس سوئل میں ہوتے ہیں ان کو ڈی کمپوز کر کے ان سے منرلس واپس لے لیے جاتے ہیں اور پھر وہ کہاں چلے جاتے ہیں وہ سوئل میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو ان دس مینر سوئل میں سارے منرلس واپس آ جاتے ہیں اور پانی میں بھی اسی طرح سے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو دو سورسز ہو گئی پہلی ہو گئی گراؤنڈ اور دوسری ہو گئی پانی اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں دے آر ابزارب بائی پلانٹس اینڈ کنزیوم بائی اینیملس تو پلانٹس جو ہیں وہ ان کو ابزارب کرتے ہیں کس طرح سے ابزارب کرتے ہیں ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا تھا اباؤٹ دا پلانٹ ورلڈ کہ پلانٹس جو ہیں وہ اپنی روٹس کے ذریعے پانی کو اور منرلس کو ابزارب کر لیتے ہیں رائٹ جسٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر تو منرلس جو ہیں پلانٹس کس طرح اپٹین کریں ابزارب کرنے سے جب کہ اینیملس کس طرح سے اپٹین کریں کھانے سے ان کو کنزیوم کرنے سے آگے دیکھیں We get them by eating plants and animals that contain them. So basically, ہو کیا رہا ہے کہ پلانٹس تو ہیں وہ تو خود سے اپنے منرلس کو ابزارب کر رہے ہیں حالانکہ ہم کیا کریں ہم بیسکلی انہیں کھا رہے ہیں کنزیوم کر رہے ہیں پلانٹس کو کھا کے اور دوسرے اینیملس کو کھا کے جن میں وہ منرلس موجود ہیں سو پلانٹس کین ٹیک دیم ڈائریکٹلی فرام دا سوئل جب کہ ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے پلانٹس کے اوپر یا اینیملس کے اوپر جن کے اندر وہ منرل ہیں ٹھیک ہے منرلس ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں کیلشیم آئرن یہ کچھ ایگزامپلز ہیں زنک بھی ایک منرل ہے رائٹ تو ہماری باڈی کو الگ الگ منرلس چاہیے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ والے منرلس میں ہمیں مل رہے ہیں سوئل کے اندر سے اور پانی کے اندر سے اور ہم پلانٹس جو ہیں وہ اس کو ابزارب کریں جب کہ اینیملز یا ہیومنس جو ہیں وہ دوسرے اینیملز یا پلانٹس کو کھا کے ان کو حاصل کر رہے ہیں آگے دیکھیں سم منرلز دیٹ آر گڈ فار آر باڈی آر سو دیر از اے فیو نمبر آف منرلس جو ہماری باڈی کے لیے اچھے ہیں ضروری ہیں آئیں آگے چل کے ان کو دیکھتے ہیں What we have here is a list of different minerals جو ہماری باڈی کو ضروری ہوتے ہیں جو ہمارے لیے گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں آئیں ان کو دیکھتے ہیں پہلا ہے آئرن دوسرا ہے کیلشیم اور تیسرا ہے زنک دیز آر جسٹ سم ایگزامپلز آف دا منرل دیٹ آر باڈی نیڈس ان کو یہاں لکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری باڈی کو کچھ جو منرلس چاہیے ان میں سے چند کی ایگزامپلز یہ آپ کو دی ہوئی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے آگے بات ہم کریں گے کہ یہ ڈفرینٹ منرلس جو ہیں یہ کہاں کہاں سے ہمیں ملتے ہیں کون سے ایسے فوڈ آئٹمز ہیں جن سے ہمیں یہ والے منرلس جو ہیں حاصل ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملک کی ملک جو ہوتا ہے وہ کیلشیم کی ایک بہت اچھی سورس ہے آپ کو اکثر بچپن میں امی وغیرہ سب کہتے ہیں کہ دودھ ضرور پیا کرو دودھ آپ کی بونس کے لیے امپورٹنٹ ہے کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ دودھ کے اندر ہے کیلشیم جو کہ بیسیکلی بونس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہیں پر لکھا ہوا ہے کہ کیلشیم از اسینشیل فار بونس اسینشیل یعنی اہم ہے رائٹ سو کیلشیم از اسینشیل فار بونس اینڈ ٹیس ریکوائر کیلشیم از ویل تو بونس کو تو چاہیے لیکن آپ کے ٹیتھ کو بھی کیلشیم کی ضرورت ہے صحیح رہنے کے لیے گرو کرنے کے لیے ہیلدی رہنے کے لیے تو جن بچوں کے دان ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ ٹھیک سے گرو نہیں کر پا رہے ہوتے ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں کہ ان میں کیلشیم کی کمی ہے آپ ان کو کیلشیم پرووائڈ کریں وہ آپ دودھ کے ساتھ پرووائڈ کریں دوائیوں کے ساتھ پرووائڈ کریں بٹ واٹ دے نیڈ از کیلشیم سو پہلے منرل کی ہم نے بات کی ہے کیلشیم کی دوسرا منرل دیکھتے ہیں ریڈ میٹ ریڈ میٹ یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ بہت امپورٹنٹ سورس ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹس کی بھی پروٹینس کی بھی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیلشیم کی بھی بہت اچھی سورس
जो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है जो ऑक्सीजन को अपने अंदर एड कर लेता है राइट तो इस हेमोग्लोबिन और आयरन की वजह से बेसिकली खून जो है वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इट कैरीज ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी Hence, iron is that chemical या that mineral which allows oxygen to move around the body. तो अगर आपकी body में iron की कमी होगी तो oxygen ठीक से खून में नहीं आएगा और इस वजह से पूरी body में transport नहीं हो पाएगा तो iron जो है वो hemoglobin की वजह से अहम है लेकिन यहाँ पर आप सब इतना ही समझ लो कि वो खून में शामिल है और उसकी मदद से oxygen पूरी body में जा रहा है विच इज वाई आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी सोर्स हम क्या कह रहे हैं उसकी सोर्स हम कह रहे हैं रेड मीट यानी कि जिसको आप बड़ा गोश्त भी कहते हो वो है आगे देखते हैं पोल्ट्री पोल्ट्री के बारे में भी मैंने आपको दूसरे लेसन में अच्छे से समझाया था इट्स बेसिकली वर्ट इट्स मेनली चिकन एंड बर्ड्स एंड स्टफ दैट वी कीप इन अ पोल्ट्री फार्म भी जिसको आप कहते हो ठीक है तो चिकन जो आप खाते हो वो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है पोल्ट्री की और वो क्यों इंपॉर्टेंट है रिच इन जिंक अब ये नई बात है कि जो पोल्ट्री है वो क्या है वो जिंक एक मिनरल है उसमें बहुत ज्यादा रिच है उसमें बहुत ज्यादा जिंक होता है जिंक इज गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे तो इम्यून सिस्टम क्या होता है इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है डिजीजेस को फाइट करने की उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम हमारा यानी कि हमारा जो बीमारियों से जर्म से लड़ने की जो हमारे अंदर एक क्वालिटी है उसको हम इम्यून सिस्टम हमारा कहते हैं राइट सो so, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किससे बेहतर होता है जिंक से यानी अगर आपकी बॉडी में जिंक होगा तो उससे क्या होगा उससे आपको कम बीमारियां होंगी आपकी बीमारियां ईजिली फाइट कर सकेगी आपकी बॉडी सो दैट्स इट फॉर जिंक आए आगे बढ़ते हैं अब तक नाउ वी टॉक्ट अबाउट वट वी टॉक्ट अबाउट कैल्शियम वी टॉक्ट अबाउट जिंक वी टॉक्ट अबाउट आयरन और हमने बात की कि कौन से डिफरेंट आइटम्स हैं जो इनको कंटेन करते हैं और हमारी बॉडी को इनकी क्यों जरूरत है आए आगे भी इसी को कंटिन्यू करते हैं जिंक हेल्प्स फाइट दिस इलनेसेस राइट सो दैट्स जस्ट वट वी डिस्कस कि जिंक जो है वो बीमारियों को फाइट करने में हेल्प करता है इस वजह से वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें उसकी जरूरत है और वो हमें मिल कहाँ से रहा है वो हमें मिल रहा है पोल्ट्री से अब हम बात करेंगे वाइटामिन की तो मिनरल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स तीन एग्जांपल्स थी जिनको हमने अभी के लिए डिस्कस किया है ऑब्वियसली बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं जो कुछ बॉडी खुद प्रोवाइड कर देती है और कुछ जो है दूसरे सोर्सेज से ले लेती है नाउ वी टॉकिंग अबाउट वाइटामिन विच आर ऑल्सो वेरी वेरी असेंशियल फॉर आर ग्रोथ यानी हमारे ग्रोथ के लिए हमारे बड़े होने के लिए हमारे सर्वाइव करने के लिए जो एक और चीज बहुत जरूरी होती है मिनरल्स के साथ वो क्या है वाइटामिन आई वाइटामिन के बारे में पढ़ते हैं Plants produce all vitamins they need. Basically, vitamins are made by plants and animals. So, vitamins की भी दो sources आ गई हैं plants और animals. Minerals हमें कहाँ से मिल रहे थे? Ground से और water से. जबकि vitamins जो हैं वो plants और animals यानी living beings खुद produce कर रहे हैं. Plants produce all the vitamins they need. अब जाहिर सी बात है plants क्योंकि अपना खाना खुद ही produce करते हैं, अपने nutrients खुद produce करते हैं, तो vitamins भी जिन सब की उन्हें जरूरत है वो खुद ही produce कर रहे हैं. आगे देखि� Animals depend on plants and other animals for the vitamins they need. So, animals' का क्या होता है? Animals की ये situation है कि कुछ तो vitamins वो खुद से produce कर लेते हैं और जो बाकी रह जाते हैं वो फिर दूसरे plants को खाकर दूसरे animals को खाकर जैसे मैं अगर carrots खाती हूँ मैं अगर potatoes खाती हूँ तो मैं दूसरे plants को खा रही हूँ अपने अंदर vitamins लेके जाने के लिए and at the same time अगर मैं chicken खा रही हूँ अगर मैं meat खा रही हूँ तो मैं किसी animal consume कर रही हूँ अपने अंदर nutrients vitamins लेकर जाने के लिए so plants ने खुद से बना लिए अपने vitamins जबकि मैंने और दूसरे animals ने plants और animals को खाकर अपने अंदर वो vitamins ले लिए आगे हम कह रहे हैं क so we are going to discuss some examples of vitamins as well now क्योंकि हमने minerals की भी example discuss की है तो it's only fair कि हम vitamins की भी examples को use करते हुए समझें कि ये क्या हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं vitamin A को which is a type of a vitamin वो किसलिए अच्छा है good for skin आपकी skin के लिए यानी जो आपकी जल्द है जो आपकी skin है उसके लिए अच्छा है vitamin A लोग इसको raw भी खरीद कर अपनी skin पर लगाते हैं ताकि वो अच्छे दिख सकें उनकी skin जो है वो fresh हो जाए clear हो जाए helps fight diseases दूसरा फायदा क्या है कि वो भी diseases से fight करने में आपको help करता है यानी वो भी आपके immune system को बेहतर करता है in that manner it helps you fight diseases present in carrots vitamin A कहाँ पर है carrots में तो इसका मतलब ये कि अगर आप ज़्यादा गाजरें खाओगे तो उससे क्या होगा आपकी body में vitamin A जाएगा उससे आपकी skin भी बेहतर होगी और आपकी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत भी बेहतर होगी अब हम आगे बढ up till now we've discussed about vitamin A. What are we going to talk about now? We're going to talk about vitamin C. वो एक और एग्जांपल है एक टाइप ऑफ विटामिन की. Let's read that. Good for bones. Vitamin C किस लिए अच्छा है? आपकी हड्डियों के लिए, bones के लिए. Good for teeth. आपके teeth के लिए भी अच्छा है. 
मेंटेन्स गम्स आपके गम्स यानी कि जो आपके मसूड़े हैं जो दांतों के साथ हैं उनके लिए भी एंड उसके अलावा हेल्प फाइट डिजीजेस ये भी डिजीजेस को फाइट करने में आपकी हेल्प करता है तो बिल्कुल जैसे कैल्शियम आपके बोन्स और टीज के लिए अच्छा था उस तरह विटामिन सी भी आपके बोन्स और टीज के लिए बहुत अच्छा है लेकिन इसके अलावा आपके गम्स के लिए भी जरूरी है और आपकी डिजीजेस से लड़ने की सलाहियत के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो विटामिन सी भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी अंदाज वाई यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम फूड विच इज रिच इन विटामिन सी उसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ऑरेंजेस जो होते हैं जो आपके मालते होते हैं किन्नू होते हैं दे आर रिच इन सिट्रिस एंड दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी तो अगर आप वो ज्यादा खाते हो वो आपके लिए अच्छे होते हैं उससे आपके गम्स टीथ बोन सब पॉजिटिवली इफेक्ट होते हैं तो आपको अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करने चाहिए अगर आपको विटामिन सी चाहिए आगे देखते हैं वाइटामिन डी सो दर्ड एग्जाम्पल इन वाइटामिन दैट वी वी डिस्कसिंग इज वाइटामिन डी और वो भी आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये बेसिकली आपको सूरज की रोशनी से भी कहते हैं कि आपको वाइटामिन डी मिलता है तो टेकिंग सनलाइट सम टाइम्स ऑब्वियसली सन बर्न ना करवा लें आप लेकिन कभी कभी सूरज की हीट लेने से सूरज की रेज के सामने बैठने से इन हेल्थी वेदर क्या होता है कि आपको वाइटामिन डी मिलता है और यहाँ पर हमने कहा है कि वो फिश में भी प्रेजेंट है यानी जब आप मछली खाते हो तो उसके अंदर भी वाइटामिन डी प्रेजेंट होता है जो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है और आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए All right, so kids, that's it for minerals and vitamins. We've talked about both of them. हमने दोनों की examples भी discuss की हैं. अब हम nearing the end of the chapter कर रहे हैं. So what we're going to do now is we're going to answer some questions, right? तो हम हमेशा ये करते हैं कि हम आपकी in your notebook वाले section को जरूर address कर लेते हैं क्योंकि बाद में review questions तो हमने करने ही हैं. But it's also important कि हम क्या करें? हम साथ साथ भी questions को solve करके अपने concepts को test करते हैं. तो आइए ये questions पढ़ते हैं. पहला question है how do we obtain minerals and vitamins? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है किस तरह से आप करते हो मिनरल्स आपको मिल जाते हैं ग्राउंड से और वाटर से प्लांट्स उनको ऑब्जॉर्व करते हैं जबकि एनिमल्स जो हैं दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स को खाकर उनको हासिल करते हैं एंड व्हाट अबाउट वाइटमिन वाइटमिन आपको मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से अगेन प्लांट्स अब इनको प्रोड्यूस करते हैं जबकि एनिमल्स दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को खाकर इनको कंज्यूम कर लेते हैं राइट right? सो so ये इनका बहुत ही सिंपल आंसर था आपने दोनों को एक्सप्लेन कर देना है दोनों को लिख देना है और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू Why does our body need them? Again, very simple. क्यों चाहिए हमारी बॉडी को बेहतर ग्रोथ के लिए हेल्दी रहने के लिए अपनी बॉडी को मेनटेन करने के लिए तो हमें अपने गम्स के लिए टीथ के लिए बोन्स के लिए ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर डिफरेंट मिनरल्स एंड डिफरेंट वाइटमिन और इस वजह से हमारी बॉडी को उनकी जरूरत है इस वजह से हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये भी आप अपने आवाज में आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए अगर कोई मुश्किल आती है आप दोबारा से इस लेक्चर को देखोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी और आगे भी हम इनको फर्दर डिस्कस करते रहेंगे एज लॉन्ग एज वे डिस्कसिंग चैप्टर नंबर फोर फूड एंड डाइट सो नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर रहे आई वो सी यू वेरी सून अंटिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ अल्लाह हाफिज़